आमचले जे खासदार आदरणीय मंडलिक साहब या कार्यक्रम उपस्थित जैसा आशीर्वाद माला नीच रही है तो आदरणीय संजय भैया प्रतिमा व्यासपीठ उपस्थित शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मान्य प्रहलाद चौहान साहब राष्ट्रवादी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक आर के पवार साहब मुरगुड़े नगराध्यक्ष राजेकान्त जमादार मान्य अड़गुले साहब कतोरे साहब विजय सिंह मोरे चरापले साहब गुलाबरावजी घोरपड़े आनंदजी माने जिला परिषद के आमे सदस्य बजरंग तत्या भगवान पाटिल कारगुटी आलेले मधु अप्पा देसाई मानसिंह पाटिल जिला परिषद सदस्य पाटिल वहिनी संभाजीराव पाटणकर गगन बोड़ा सभापति आ उपसभापति करवीर के उपसभापति सर्व सहकारी विलास साठे सर शशिकांत खोत बाबा साहब चौगले गनी हजरेकर मुलुक मैदान तोप मन लोकसभा मधे विचार जैसे काम के दबावला बड़ी पड़े नहीं तो आमजे तरुण मित्र राजू लाटकर सुनील मोदी शिरपुदा निवास पाटिल सर एकनाथ पाटिल शारण देशमुख सर्वच दिलीप पवार जि उत्तर दक्षिण जुना करवीर मतदार संघ अगली हा जि अनेक तालुक्यात आर्वज मजा प्रेम करना मजे सर्व सहकारी बंधु माता भगिनी तरुण मित्र संवाद मेलावा या मध्यम गणेश उत्सवा निमित्ता अपन हा मेला घतो एक बाजूला महापुरा संकट हलूह बाहर आलो लगल महापुरा च एक मोट संकट या कोलहापुर जि आ संकट थोड़े उभ रह थोड़े पड़ता है का बगने का प्रयत्न एक बाजूला अपन कर दुसर बाजूला विघ्नार्था मन गणराज स्वागत अपन सगी मंडली करते सतावरण मधे पंद्रह सत्रह तारखेला कदाचित आचार संहिता लगे आचार संहिता लगा एक संवाद मेला अपना शी चर्चा करावी अपना शी विचार विनिमय करावा अपने शी बोलाव या दृष्टि चार दिवसपूर्वी हा मेला घेना चाहिए निर्णय आम्मीठिका घी सर्वान घाई गड़बड़ी या मेला संगित ज्या ज्यादा मी हाथ मारली कुछ नहीं मंडल नहीं वो मजा हाथ के ओ दे मोटा संख्यन ये अपन उपस्थित रहन पुनः एक मनपूर्वक मैं स्वागत कर मेला संवाद कशा सा होता का होता याची कल्पना अपने सगड़च है सुरुआत रसा सर के लिए पार्श्वी संगित कि टप्प्या हा मेला अपन घतो उद्दिष्ट का है या उद्दिष्टा मधे का नहीं कराव या दृष्टि या मेला निजन आप मुक्तपने बोलने की संधि अपन सर्वान दी संजय दादा मंडल जस अजु संध्या चल बोला बरच जन बोला इच्छा मी सग संगत हो तो थांबा थांबा कारण की का बोलना का नहीं बोलना ये चुनूक लगली होती आम्मी स गोष्टी का अपन सग ऐल प्रत्येका मत अपन ये घी कारण की शेवटी राजण मधे मजा सारे कार्यकर्त्या सतत्यान लोकान विश्वास घेन काम करना की भूमिका ज्यादा स्वीकार एखाद गावत काम कराएं तरी तिथल लोकान विचार एखाद अड़चणी में मदद कराए तो सर्वान बराबर घेन सहकार्य करना लोकाभिमुख लोक जाओ लोक चर्चा करो अपनी भूमिका जर आप मानली ऐकून जर आप सग्या गोषी के तो निश्चितपने लोक देखी अपने भूमिके मान्यता देता हा अभव ग अनेक वर्षा मजा क्या दोन हजार साली मी राज विधानसभा सुरुआत के लिए दोन हजार चार साली करवीर मतदार संघान माला अपक्षपने आमदार के डिलिमिटेशन जा 
काही आता व्हॉट्सॲप फिरायला लागलेले आहेत मला पुन्हा एकदा कार्यकर्त्यांना खुलासा करायचा आहे की ज्यावेळी दोन हजार नऊ साली व्हॉट्सॲप दोन हजार नऊ साली हे मतदारसंघ बदलले त्यावेळी पी एन पाटील साहेब असतील माधवजी राजे असतील आम्ही एकत्र बसलो आणि मी त्या दोघांना तेही साक्षीदार आहेत साहेब तुम्ही दोघं मतदारसंघ निवडा राहिलेला मी घेतो कारण की संघर्ष करायची बंटी पाठवायची तयारी निश्चितपणे आहे त्यामुळे शहर मतदारसंघ माधवजी राजेंनी घेतला करवीर पी एन साहेब सांगरूळचा सगळा त्यांचा भाग त्या ठिकाणी होता गगनमोडा कारखाना तिथली पंचायत समिती तिथला जिल्हा परिषद तिथलं राजकारण बंटी पाटील गेले वीस वर्ष या ठिकाणी करतोय एक हाती तिथली सत्ता माझ्या कार्यकर्त्यांनी माझ्या पाठीमागे ठेवण्याचं काम गगनवाड्यामध्ये त्या ठिकाणी केलं करवीरचा जुना मतदारसंघ तर शिया बसून सातव्या वाल्या बसून ते कळम्यापर्यंत त्या ठिकाणी कळम्य तर्फ कळ्यापर्यंत त्या ठिकाणी मतदारसंघातली माझी गावं होती परंतु शेवटी राजकारणामध्ये आपण बसतो त्यावेळी दोन पावलं मागं दोन पावलं पुढे जाण्याची भूमिका आपण स्वीकारली पाहिजे आणि म्हणून दक्षिणचा मतदारसंघ निवडला करवीर मधली काही गावं काही वॉर्ड त्या ठिकाणी होते नाहीतर सत्तर टक्के मतदारसंघ माझ्यासाठी नवीन होता नवीन बांधणी केली नवीन लोकांच्या पर्यंत गेलो विश्वास दिला की मी तुमच्या विश्वासास पात्र राहण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करेल आणि संजय राजा मला अभिदा एका गोष्टीचा अभिमान आहे की करवीरनं निश्चितपणे माझी ओळख या राज्याला दिली परंतु त्याचबरोबर करवीरनं आमदार केलं आणि दक्षिणनं मला मंत्री केलं हे मी माझ्या माझ्या राजकीय करिअरमध्ये बंटी पाटील मंत्री कुठून झाला तर दक्षिण मतदारसंघामध्ये झाला बंटी पाटील पहिला आमदार कुठून झाला करवीर मतदारसंघामध्ये झाला हे कोण पुसू शकत नाही आणि मग दक्षिणमध्ये देखील पाच वर्षामध्ये भरी असं काम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी केला मंत्रीपदामुळं जादाचा निधी आणला बाराशे कोटीची कामं कोल्हापूर शहरामध्ये दक्षिण असेल उत्तर असेल या सगळीकडे आम्ही केली निव्वळ साडेतीनशे कोटीची कामं ही दक्षिण मतदारसंघामध्ये त्या पाच वर्षामध्ये करण्याचं भाग्य माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी मिळालं आणि पाच वर्ष आपण एक विकासाचं मॉडेल दक्षिण हे विकासाचं मॉडेल असलं पाहिजे राज्यांमध्ये लोकांनी दक्षिण मतदारसंघ बघायला यावं अशा पद्धतीचं मॉडेल विकसित करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी केला आणि हे करत असताना कुठलाही स्वार्थ बघितला नाही लोकांचं काम झालं पाहिजे लोकांच्या अडचणी सुटल्या पाहिजेत ही भूमिका प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी आम्ही मांडली आणि हा मतदारसंघ खऱ्या अर्थानं त्याला रूप देण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे आम्ही त्या ठिकाणी केला दक्षिणमध्ये मी असेल प्रतिमा असेल आम्ही दोघांनी देखील गावागावामध्ये मग महिलांचं संघटन असेल ग्रहणी महोत्सवाच्या माध्यमातून महिलांना एकत्रित करण्याचं काम असेल किंवा संजय गांधी विश्वास आहे तो कुठंतरी त्यामुळं संजय गांधी निराधारच्या योजनेतून प्रतिमा आणि विश्वास तर मला वाटते सतार दहा हजार गोरगरीब महिलांना अनुदान मिळवून देण्याचं काम त्या पाच वर्षामध्ये या ठिकाणी केलं ज्या दुर्दैवानं विधवा महिला होत्या त्यांना अनुदान देण्याचं अनुदान चालू करण्याचं एक मोठं काम प्रतिमा आणि त्या सगळ्या टीमनं त्या काळामध्ये या ठिकाणी केलं मग कामामध्ये कुठं आपण कमी पडलो नाही कामामध्ये आपण कुठंही दोन पावलं मागं जाण्याची भूमिका त्या ठिकाणी स्वीकारली नाही परंतु दोन हजार चौदा मध्ये झालेल्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की दोन हजार चौदा ला काय घडलं त्या इतिहासाची उजळणी मी आता करणार नाही कारण तो इतिहास जो काय घडला तो इतिहास पुसण्याचं काम संजय मंडलिकांनी या ठिकाणी केलेलं आहे त्यामुळे तो इतिहास मी उघड त्या ठिकाणी बसणार नाही काय झालं कसं झालं हे मी आता सांगायची आवश्यकता नाही आहे कारण की झालं त्याचं काय केलं हे लोकांनी दोन लाख सत्तर हजार मतानं दाखवून दिलं त्यामुळे मी आता त्यांना बोलून त्यांना मत करण्यात काय अर्थ नाही जी जे विजलेले आहेत त्यांना आता काय चर्चेत आणण्याचं काम आहे असं मला या ठिकाणी वाटत नाही ज्यांनी या ठिकाणी विश्वासघाताचं राजकारण केलं त्यांना लोकांनी देखील त्याच पद्धतीनं घरी बसवण्याचं काम प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी केलं मला एक प्रसंग या निमित्तानं सांगायचा आहे काही लोकांच्या पुढे किंवा कदाचित एखाद्या दुसऱ्या सभेमध्ये मी बोललो असेल दोन हजार चौदा ला संजय दादांच्या बरोबर मी नव्हतो दोन हजार चौदा ला आमचा विधानसभेचा पराभव झाला आणि मला एक दिवस राजकारण मंडलिक साहेबांचा फोन आला मंडलिक साहेबांनी बोलवलं मला लाज वाटत होती कलमध्ये जायचं कसं जायचं 
कारण की आपण उलट त्यांचा प्रचार केला होता तरी भीत भीत गेलो म्हटली साहेबांना घ्यायचीच वेळ नव्हती कारण की काय बोलतील आपल्याला माहित होत जुन्या लोकांना माहित आहेत मंडलिक साहेबांचा स्वभाव मी भीत भीत त्यांच्याकडे त्या ठिकाणी गेलो मला म्हणले पराभव खचू नकोस पुन्हा उभा रा ताकदीनं उभा रा एक ही शब्द लोकसभेचा काय त्यांनी त्या ठिकाणी काढला एक ही शब्द लोकसभेला काय झालं काय नाही झालं काय नाही ही माणसं मोठी का होतात हे माझ्यासारख्या लहान कार्यकर्त्याला त्यावेळी जाणवलं ज्या कुटुंबाच्या विरुद्ध आपण त्या ठिकाणी गेलो त्या कुटुंबातला ज्येष्ठ माणूस बोलवतो आणि आपल्याला सांगतो कि त्या ठिकाणी आता पटलं म्हणजे थांबायचं नाही आणि उभं राहायचं आणि पुन्हा एकदा कामाला लागायचं मला संजय दादा प्रामाणिकपणे जाहीरपणे सांगायचं आहे कि त्या निवडणुकीनंतर मला खऱ्या अर्थाने ऊर्जा कुणी दिली असेल तर ती स्वर्गीय सदाशिवा मंडलिक साहेबांनी या ठिकाणी दिली उभं राहायचं आणि कामाला त्या ठिकाणी लागायचं आणि म्हणून या सगळ्या लोकांच्या पाठबळ दोन हजार पंधराची आपण विधान परिषदची निवडणूक त्या ठिकाणी लढवली मला त्या निमित्तानं सांगायचं कार्यकर्त्यांना मला कार्यकर्ते लोकसभेच्या वेळी विचारायचे मी त्यावेळी देखील कार्यकर्त्यांना सांगितलं की विधानसभा झाली लोकसभा झाल्यानंतर गोकुळची निवडणूक लागली राजाराम कारखान्याची निवडणूक लागली त्यावेळी संजय मंडलिक माझ्याबरोबर होते संजय मंडलिक आणि त्यावेळी मला काय विचारलं नव्हतं बंटी पाटील दोन हजार एकोणीस ला तू लोकसभेला माझ्यावर राहणार त्यावेळी गोकुळच्या निवडणुकीला ते गंभीरपणे माझ्याबरोबर होते राजाराम कारखान्याच्या निवडणुकीत माझ्याबरोबर होते विधान परिषद मध्ये त्यांची मुरगुडची ताकद असेल कागदची ताकद असेल सगळे नगरसेवक पहिल्यांदा पाठवायचं काम त्यांनी त्या ठिकाणी केलं आता हे सगळं केल्यानंतर ज्यावेळी संजय दादा लोकसभेला उभारले त्यावेळी मी त्यांना विचारायला गेलो नाही त्यांनी मला सांगायला आले नाही पहिल्या दिवसापासून वर्षभर आधीच आम्ही चालू होत की कुठल्याही परिस्थितीत येणाऱ्या लोकसभेमध्ये संजय दादांना खासदार करायचं म्हणजे करायचं ही भूमिका आम्ही प्रामुख्याला त्या ठिकाणी मी एकट्याने भूमिका घेऊन चालणार नव्हतो तुम्ही प्रतिसाद दिला तुमच्याही मनामध्ये खदगत होते एका कुटुंबाबद्दल जे कुटुंब वेगवेगळ्या पक्षामध्ये काम करत होत वेगवेगळ्या भूमिका या ठिकाणी घेत होत लोकसभा लागली की वेगळा चेहरा विधानसभा लागली की वेगळा चेहरा महापालिका निवडणूक लागली की तारारणी आघाडीचा चेहरा असे दहा चेहरे घेऊन लोकांच्या पुढे यायचं आणि मत घेऊन जायचं आणि मग मात्र लोकांना विचारायचं नाही अशी एक इतिहास या कोल्हापूर जिल्ह्याला होता आणि बघा श्री राजू लाटकर म्हणले तसं दोन अंक संपलेले आहेत पहिला आपण लोक विधान परिषदला सगळ्यांनी ताकदीनं हा विषय संपवला लोकसभेला दुसरा विषय आपण संपवला आता येणाऱ्या भविष्य काळात दक्षिण मतदारसंघ हे कुरुक्षेत्रावर आपल्याला लढाई करायचे आहे हे प्रत्येकाने आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि ही लढाई करत असताना कशा पद्धतीनं जावं काय पद्धतीने जावं या सगळ्यांच्या चर्चा गेल्या वर्षभर या ठिकाणी चालत मागच्या वर्ष दोन वर्षामध्ये दक्षिणचा मेळावा आपण साळोखे नगरला त्या ठिकाणी घेतला ग्रामीणचा मेळावा घेतला त्यावेळी देखील मी लोकांना विश्वास दिला की आपण दक्षिणमध्ये निवडणूक निश्चितपणे या ठिकाणी लढवायची ऋतुराजची तयारी उत्तरमध्ये सुरू होती नाही मी या सगळ्या गोष्टी कुठल्या लपवून ठेवणार नाही ऋतुराज उत्तरमध्ये लढावा मी दक्षिणमध्ये लढावा या पद्धतीचं नियोजन आमचं गेल्या वर्षभर या ठिकाणी सुरू होत अनेक मंडळी मला विचारायची काय करायचं आहे त्यावेळी मी ठामपणे सगळ्यांना सांगायचो की दक्षिणमध्ये निश्चितपणे आपण निवडणूक लढवायची आहे उत्तरचा अजून मी निर्णय घ्यायचा आहे मी अंदाज घेतो आणि पुढे निर्णय घेतो अशा पद्धतीचं उत्तर हे प्रत्येकाला मी या ठिकाणी द्याच कारण की एक धडपडणारा युवक म्हणून माझ्या घरातला आहे म्हणून मी त्याची स्तुती करणार नाही महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मी त्याचं काम बघितलेलं आहे मी जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीमध्ये काम बघितलेलं आहे विधान परिषदच्या निवडणुकीमध्ये लोकांच्या पर्यंत जाणं रात्री बारा एक एक वाजता लोकांना भेटणं मतदार कसा आणता येईल यासाठी केलेला प्रयत्न असेल किंवा विवेकानंद कॉलेजच्या माध्यमातून या ठिकाणी विद्यार्थी विद्यार्थिनीचं संघटन शिवाजी विद्यापीठाचा मी चेअरमन होतो कदाचित जुन्या नवीन आमच्या लोकांना माहीत नसणार आहे दोन ब्याण्णव साली शिवाजी विद्यापीठाचा स्टुडंट काउन्सिलचा चेअरमन मी या ठिकाणी होतो बिनविरोध निवडून आलो होतो आणि त्या बाजूला उलट्या बाजूला ज्यांचा पराभव संजय दादानी केला तेच होते त्यामुळं ब्याण्णव साली मी शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी दशेचं राजकारण चालू केलं ऋतू नाही 
शिवाजी विद्यापीठाचे चेअरमन झाले पाहिजेत विद्यार्थी दशेपासून राजकारणाची सुरुवात या ठिकाणी केली परंतु बऱ्याचदा काय होत मोठ्या सावली खाली बारकी सावली जरा लपून जाते जसं कदाचित माझ्या सावली खाली ऋतूची ऋतूचं कर्तृत्व कदाचित अनेकांना या ठिकाणी दिसलं नसेल पडद्यामागे नेहमी काम करण्याचा प्रयत्न त्याने सातत्यानं गेल्या दहा बारा वर्षामध्ये या ठिकाणी केला खरं असतंय ज्या घरातला मोठा माणूस पुढे असतो कारण की त्या मोठ्या माणसाच्या सावलीमध्ये त्या ठिकाणी दुसरी माणसं झाकून जातात कदाचित ऋतू या दहा बारा वर्षामध्ये माझ्या सगळ्या कर्तृत्वामुळं त्याचं जे काय कर्तृत्व आहे ते कदाचित लोकांच्या पर्यंत पोचू शकलं नसेल परंतु मी स्वतः साक्षीनं मी स्वतः बघितलेलं आहे इथं अनेक लोकांनी या ठिकाणी बघितलेलं आहे आज अनेक लोक मला दक्षिण मध्ये असेल उत्तर मध्ये असतील मला पत्रिका द्यायला येतात त्यावेळी म्हणतात साहेब येता का जमल का मी म्हंटल मुंबईला मुंबईला जाणार आहे मग प्रतिमा वहिनीनं पाठवून द्या मग प्रतिमा कुठं असणार आहे बाहेर दुसरीकडे कुठं असणार मग साहेब ऋतुराजला तरी पाठवून द्या निदान ऋतुला तरी पाठवून द्या हे म्हणलाय का नाही बरोबर म्हणजे ज्या ज्या वेळी कार्यक्रम असेल मी आज नसलो प्रतिमा नसते तर ऋतुराजला तरी पाठवून द्या मग लग्नाचा समारंभ असेल कुठं एखादा दुर्दैवी घटना घडली असेल कुठं कुणाची अडचण असेल त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी ऋतू जाण्याचं काम मग उत्तर असेल दक्षिण असेल मी मतदारसंघ म्हणत नाही जिथं जिथं त्याला काम करता येईल तिथं तिथं काम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्याने गेल्या पाच दहा वर्षामध्ये सातत्याने या ठिकाणी केले आज एक युवक म्हणून त्याचीही मनात इच्छा असणार आहे मलाही वाटत एक युवक म्हणून तो पुढे आला पाहिजे राजकारणामध्ये अनेकांना मी संधी दिली मी माझं कदाचित कर्तृत्व मी स्वतःहून माझी पाठ थोपटणार नाही माझ्या वयामुळं कदाचित माझ्या कर्तृत्व लोकांना दिसत नसेल परंतु मी लहान वयामध्ये अनेकांना अनेक पदावर काम करण्याची संधी या ठिकाणी दिली ज्याचा उल्लेख निवास पाटील सरांनी केला गोकुळमध्ये ज्या मी संधी देण्याची वेळ होती त्यावेळी मी प्रतिमा किंवा ऋतूचं नाव किंवा संजय बायांचं नाव सांगितलं असतं तरी मला कोणी नाही म्हटलं नसतं परंतु त्यावेळी सामान्य कार्यकर्ते बाबासाहेब चौलेंना संधी देण्याचं काम मी या ठिकाणी केलं महापौर असेल नगरसेवक असेल मार्केट कमिटी असेल सगळे जिथं जिथं जिल्हा परिषद असेल जिथं जिथं संधी देत आहेत तिथं त्याचं संधी देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला परवा गगनबावड्याची जिल्हा परिषदची निवडणूक झाली गगनबावड्याची लोक येत आहेत त्याने देखील लोकांनी सांगितलं काय साहेब जिल्हा परिषदला ऋतुराजला आमच्याकडे उभं करा काय अडचण नाही मी म्हणलं नाही बजरंग तात्यांसारखा तीस वर्ष या जिल्ह्यातलं रेकॉर्ड आहे राजेकांत पस्तीस वर्ष तालुका अध्यक्ष बजरंग ताते काँग्रेसचे गगन मोडे पस्तीस वर्ष मी म्हणलं या माणसानं आपली हयात पक्षासाठी घालवलेल्या आहेत ज्या माणसाला आमच्या तात्याने आम्ही बसलो की तात्याने मी म्हणाय साहेब केव्हा गुलाल माझ्या अंगावर टाकतात केव्हा गुलालच पडल्या अंगावर निवडणुकीत केव्हा तर उभं करा मी म्हणलं नाही यावेळी बजरंग तात्यांना आपण उभं करायचं आणि मग त्यावेळी सगळ्यांनी आम्ही बजरंग तात्यांना जिल्हा परिषद मध्ये निवडून देण्याचं काम करते हा इतिहास सांगण्याचं कारण एवढंच आहे की जे ज्या ठिकाणी मला संधी देत आहे तिथं तिथं कार्यकर्त्याला ताकद देण्याचं काम संधी देण्याचं काम माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याने गेल्या पंधरा वीस वर्षामध्ये सातत्याने या ठिकाणी केलेलं आहे कधी ढोल वाजवला नाही कधी अमका केले म्हणून ह्याला मोठा केला त्याला मोठा केला म्हणून मल्टीपॅटला कधी सांगितलं नाही ज्यांना ज्यांना मदत करता येईल ज्यांना ज्यांना सहकार्य करता येईल त्यांना त्यांना सहकार्य करण्याचं काम प्रामुख्यानं गेल्या पंधरा वीस वर्षात या राजकारणामध्ये सातत्याने या ठिकाणी केलं आहे आणि म्हणून आज या विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर एक विशिष्ट परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली मी गेले वर्ष दोन वर्ष दक्षिण मधून उभारणार हे जाहीरपणे सांगत आलेलं आहे मी अनेक ठिकाणी मेळावे घेतले त्या मेळाव्यामध्ये देखील जाहीरपणे सांगितलं की पुढच्या वेळी दक्षिण मतदारसंघामध्ये उभारणार हे मी नाकारत नाही कारण की मी उभारणार हे ठरलंच होतं बोललंच होतं त्या पद्धतीनं करायचं ही भूमिका माझी निश्चितपणे होती परंतु गेल्या महिन्याभराच्या काळामध्ये आदरणीय थोरात साहेबांशी चर्चा झाली पृथ्वीराज बाबांशी या ठिकाणी चर्चा झाली की विधान परिषदमध्ये असणारं संख्याबळ विधान परिषदमध्ये असणारी परिस्थिती या सगळ्याचा विचार करता काय करायचं काय नाही करायचं या सगळ्या विवंचना माझ्या समोर या ठिकाणी होत आणि दुसरं एक संकट सारंग देशमुखने ज्याचा उल्लेख केला दक्षिण मध्ये निवडून आल्यानंतर विधान परिषदचा राजीनामा या दाल लागणार उद्या त्या विधान परिषदेवर कोण येईल हे आज आपण या ठिकाणी सांगू शकत मागची विधान परिषदची निवडणूक वेगळी होती संजय दादा गंभीरपणे माझ्या पाठीशी उभे राहिले सगळे जिल्ह्यातली नेते मंडळींनी एक शत्रू गाड्याचा 
एक राक्षस या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक नेत्यानं मोट बांधली होती कारण की प्रत्येक नेत्याला फसवायचं काम ज्या नेत्याने केलं होतं त्याला घरी बसवण्यासाठी ताकदीने सगळे माझ्या पाठीशी उभे राहिले होते आता तीच परिस्थिती यानंतर या ठिकाणी होईल का ह्या सगळ्याचा सरासर विचार गेले महिनाभर मी माझ्यासारखा कार्यकर्ता प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करत होता आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी करत असताना काय पद्धतीने आपण पुढे गेलं पाहिजे कशा पद्धतीने आपण व्यूरचना केली पाहिजे शेवटी राजकारणामध्ये जे आपण ज्यावेळी बुद्धिबळ खेळत असतो त्यावेळी कुठला पट करायचा हे आपण या ठिकाणी ठरवत असतो कुण कोण शत्रू आहे हे पहिलं आपण या ठिकाणी ठरवलं पाहिजे आपला शत्रू कोण आहे माहित आहे ना तू एकच पक्का शत्रू एक ठेवायचा ना एक शत्रू पहिला ठरवला पाहिजे राजकारणात असेल समाजकारणात असेल छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आपण मावळे आहोत लढाई करताना पुढचा शत्रू आपल्याला कळला पाहिजे आता दक्षिण मधला शत्रू आपल्याला कळलेला आहे मागच्या वेळी आपण गाफील होतो मागच्या वेळी आपण सगळेच गाफील होतो मी सुद्धा गाफील होतो समोर बसलेले कार्यकर्ते गाफील होतो की काय होणार नाही आपण निवडून येणार एका आविर्भावात आपण त्या ठिकाणी होतो आणि कदाचित त्या गाफील त्याचा फटका आपल्याला बसला परंतु त्यानंतर सगळ्या निवडणुका आपण जिंकल्या ग्रामपंचायतीच्या अनेक निवडणुका आपण जिंकल्या आज जवळजवळ ऐंशी टक्के ग्रामपंचायती दक्षिण मध्ये आपल्या बरोबर आहे पंधरा नगर चौदा पंधरा नगर शहर एकोणतीस मधले दक्षिण मधले आपल्या बरोबर या ठिकाणी आहे एक ताकद गेल्या पाच वर्षामध्ये दोन हजार चौदा ते दोन हजार एकोणीस एक मोठी ताकद या दक्षिण मतदारसंघामध्ये प्रामुख्याने आपण उभी केलेली आहे आता ही ताकद अशीच बाजूला ठेवायची का ही ताकद योग्य पद्धतीनं पुढे गेली पाहिजे या दृष्टीनं आपण काहीतरी निर्णय घेणं गरजेचं आहे हे मला या ठिकाणी वाटतंय थोरात साहेब असतील पृथ्वीराज चव्हाण साहेब असतील आम्ही सगळ्यांशी चर्चा केली त्यांनी मला ही सगळी पार्श्वभूमी या ठिकाणी सांगितली माझी अडचण मी त्यांना सांगितली कि ज्या लोकांना मी बोललेलो आहे की मी उभारणार आता त्यांच्या पुढे जाऊन साहेब गेल्याशिवाय मला निर्णय या ठिकाणी घेता येणार नाही कारण की शेवटी माझ्या आयुष्यामध्ये जे काय ते मी दादा आई वडिलांची पुण्य निश्चितपणे परंतु मला मी नेहमी म्हणतो तर आता ज्या पोडापणा जपण्याचं काम तुम्ही केलं असेल ते समोर बसलेल्या लोकांनी या ठिकाणी केलं तुम्ही मला आधार दिलेला माझ्या चांगल्या काळात असेल माझ्या पडत्या काळात असेल माझ्या उमऱ्याला गर्दी कधी कमी आटली नाही पराभव झाला तरी संजय दादा गर्दी कधी कमी झाली नाही सकाळी नऊला उठून खाली आलो तरी शंभर लोक दारात आहेत काम करून येण्यासाठी मलाच आश्चर्य वाटायचं की आपला आमदार नाही तरी लोक एवढी प्रेमाने कशी येतात आणि म्हणून माझी ताकद मी नेहमीच म्हणलेलं आहे पट पैसा प्रतिष्ठा याच्यापेक्षा माणसंही बंटी पाटलाची ताकद कायमपणे राहिलेली आहे आणि म्हणून आज तात्यानं मग अशी भाषण केलं तात्यासारखा एक शिरोळ म्हणला सामान्य कार्यकर्ता दहा वर्षापूर्वी माझ्याबरोबर जोडला गेला आणि जोडता जोडता आता तू नगरसेवक या ठिकाणी झाला विद्याधर गुरुवे सारखा गडिंगलनचा कार्यकर्ता विद्याधर मला भेटायला आला त्यावेळी तास दोन तास बाहेर थांबलेला मंत्री होतो मी कसं भेटायचं म्हणून आज तो पंचायत समितीचा उपसभापती मला आनंद आहे की माझ्या मुलं असे कार्यकर्ते घडले या जिल्ह्यामधल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक दोन चार कार्यकर्ते आज राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये घडवण्याचं भाग्य माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला या ठिकाणी मिळाल मी म्हणलं तसं माणसं ही माझी ताकद आहे माणसं ही माझी अस्मिता आहे आणि म्हणून ही लढाई संजय दादा म्हटलं तसं ही लढाई आपली स्वाभिमानाची आहे उमेदवार कोण यापेक्षा ही लढाई आपल्याला कुणावर लढायची आहे हा विषय या ठिकाणी महत्वाचा आहे मला संजय दादांचं मनापासून आभार म्हणायचे माझं आज मन गैरून आलंय संजय दादा मग अशी तुम्ही भाषण करत होता मी प्रतिमा म्हटलं माझ्या डोळ्यात पाणी आहे का फसलो आहे मी सगळे एकदा आणि त्याचा परिणाम मी बोलणार आज तुम्ही स्टेजवर आला मी सगळ्या गोष्टीत माझी उतराई झाली जे काय मी जे काय लोकसभेला जे काय लोकसभेला तुमच्यासाठी मी जीवाचं रान केलं माझ्या कार्यकर्त्याने जीवाचे कष्ट या ठिकाणी केले सगळं फिटलं आमचं आज काय पुढच्या राजकारणाच्या दिशा चांगल्या पद्धतीने होणार यामध्ये माझ्या मनामध्ये कुठली शंका नाही परंतु आनंद आहे राजकारणामध्ये की आपण ज्याला कोण तिडकीनं मदत केली कसलाही राजकारणाची तमामी त्या ठिकाणी बाळगली नाही माझ्या आयुष्यामध्ये काय होत माझ्या पुढच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये काय होत याचा विचार मी त्यावेळी केला नाही संजय दादा खासदार झाले पाहिजे ती भूमिका निभावी आणि तुम्ही आज येईपर्यंत सुनील मोदींनी मला परवा सांगितलं 
की तुम्ही मिळालंय ना मी शपथ सांगतो मी संजय दादांना फोन सुद्धा राजकारण केलेला नाही मी शपथ सांग त्यांनी स्वतः सांगितलं की तुमचा मिळाला मी मिळवायला नक्की येणार हे जे काय तुम्ही मोठं या ठिकाणी दाखवलं हा जो काय माणुसकीचा इतिहास तुम्ही रचलेला आहे पुढे ज्यावेळी राजकारणाचा इतिहास या कोल्हापूर जिल्ह्याचा ज्यावेळी लिहिला जाईल त्यावेळी निश्चितपणे हे जे काय क्षण आहे हे स्वर्ण अक्षराने लावे लागतील कारण की जी उत्तरही तुम्ही या ठिकाणी करतात अनेकदा लोकसभा झाल्यानंतर देखील मला कार्यकर्ते म्हणायचे साहेब संजय दादा येतील ना प्रचाराला आपल्या येणार ना असं अनेक शंका कुशंका प्रत्येकानं या ठिकाणी घेतल्या त्यावेळी मी नेहमी सगळ्यांना सांगायचो की हा छावा मंडलिक साहेबांचा आहे शब्द या ठिकाणी पडणार नाही कुठेही माग फेकणार नाही माग हटणार नाही आणि मला आज आनंद आहे मी कृतज्ञ झालो आजच्या मेळाव्यात आजच्या मेळाव्यात मी काय मिळवलं असेल तर या ठिकाणी मी जे काय केलं मी जे काय ताकदीनं या ठिकाणी तुमच्या पाठीमाग उभं राहिलो आणि तुम्ही त्याच ताकदीनं त्याच हिमतीनं इथे येऊन स्टेजवर मला जो पाठिंबा दिला त्याबद्दल तुमचं मनापासून मी या ठिकाणी धन्यवाद या ठिकाणी देतो आभार दुसऱ्या गोष्टीसाठी या ठिकाणी मानतो की आपण या ठिकाणी ऋतुराजला आमच्याकडे द्या म्हणून या ठिकाणी सांगतो संजय दादा आपण ऋतुराजला आमच्याकडे द्या म्हणून या ठिकाणी सांगितलं त्याबद्दल आपले धन्यवाद या ठिकाणी देतो परंतु या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एका घरात दोन पक्ष या विरुद्ध आपण एक लढा धरला त्या विचाराने मला जायचं नाही आपली माफी मागून या ठिकाणी सांगतो की एक विचार धरून मी आज पट्टी पाटील या ठिकाणी चाललेलो आहे तोच विचार पुढच्या काळामध्ये मला या ठिकाणी घेऊन जायचा आहे आज काँग्रेस पक्षाने मला बरबरून दिलेला आहे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला ज्यावेळी माझं वय लहान होतं त्यावेळी घर असेल ग्रामविकास असेल अन्न औषध प्रशासन असेल ही तीन मंत्रीपद काँग्रेस पक्षानं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला दिली आज एक वेगळा काळ आहे काँग्रेस पक्षासाठी एक सत्व परीक्षा चाललेलं आहे अशा वेळी चांगलं होतं त्यावेळी काँग्रेस आणि चांगलं नव्हतं त्यावेळी वेगळा विचार हा बंटी पटलाला या ठिकाणी पटणार नाही राजकारण माझ्या मनामध्ये कुठलाही या ठिकाणी असणार नाही हे मला नम्रपणे या ठिकाणी सांगायचं आपला आधार दाखवून संजय दादा आपण नम्रपणे या ठिकाणी आम्हाला विनंती केली आपला आधार आहे आपण खासदार आहात शिवसेनेचे या ठिकाणी खासदार आहात आपण निमंत्रण देणार पक्षाच्या दृष्टीनं योग्य आहे परंतु आज मी देखील काँग्रेस पक्षाचा एक नेता म्हणून या जिल्ह्यामध्ये काम करतोय राज्यामध्ये या ठिकाणी काम करतोय ती विचारधारा पुढे घेऊन जाण्याचं काम माझं निश्चितपणे काँग्रेस पक्ष म्हणूनच या ठिकाणी येणाऱ्या भविष्यकाळ धोरण असणार आहे हे मला मुद्दामून या ठिकाणी सांगायचं आहे कारण की पत्रकार मित्र आमचे बरेच चर्चा करत आहेत ठरलं मला एस एम एस येते साहेब काय निर्णय पूर्ण निर्णय आता भाषणात सांगणार आहे काय निर्णय त्यामुळे माझी पत्रकार मित्रांना विनंती आहे की माझा दुसरा कुठलाही विचार नाही आपण एका मुशीत या ठिकाणी वाढलेलं आहे ठीक आहे वर खाली राजकारणामध्ये होत असते पाच वर्ष दहा वर्ष जी काय थांबायला लागतील थांबण्याची तयारी राजकारणामध्ये असली पाहिजे शेवटी संयम असला पाहिजे आज संजय दादा त्या ठिकाणी सहयमानं शिवसेनेवर राहिले आज दोन लाख सत्तर हजार मतांना त्या ठिकाणी खासदार या ठिकाणी होऊ शकतो संयम हा राजकारणामध्ये असला पाहिजे आज मंडलिक असेल पाटील असेल ही सगळी नावं कोल्हापूरमध्ये घेतली जातात ती एका विचारासाठी या ठिकाणी घेतली जातात आमचं नाव माणकांच्या बरोबर आम्हाला जोडायचं नाही दल बदलू म्हणून पक्ष बदलू म्हणून हे मला मुद्दा मुली या ठिकाणी जाहीर करायचं एका विचारानं आपण चाललेलो आहे ती विचारधारा पुढे घेऊन जाण्याचं काम आपण या ठिकाणी करूया आज अनेक मंडळींनी अनेक भाषणं या ठिकाणी केली ऋतून उत्तरमध्ये उभारावं दक्षिणमध्ये उभारावं अशा पद्धतीची भाषणं झाली काही लोकांनी सांगितलं दोन्ही मतदारसंघ लढवा आज दोन्ही मतदारसंघ आपण लढवले आपण जे बोललो होतो की एकाच घरातले सगळ्या मतदारसंघाची त्यांच्यावर टीका केली होती त्याला आपण कशा पद्धतीनं उत्तर देणार आहोत आणि म्हणून या सगळ्याचा विचार करता मी सगळ्याचा कानाचा घटला तुम्हाला माहित आहे माझे कान नेहमी उघडे असतात मी कमी बोलतो तुमचं सगळ्यांचं ऐकतो तुम्हाला देखील माहित आहे इथं बसणाऱ्या कार्यकर्त्याला प्रत्येकाला माझा स्वभाव माहीत आहे तुम्ही अनेकदा माझ्याकडे येतात बोलता मी त्याचं काय उत्तर देत नाही परंतु ऐकून घेण्याचं काम निश्चितपणे या ठिकाणी मी करत असतोय तुम्ही काय म्हणता कोण काय म्हणतंय आणि आता वीस वर्ष राजकारणात आहे जनतेची नस किमान थोडीफार ओळखण्याची क्षमता राजकीय चाणाक्षता माझ्यामध्ये निश्चितपणे आणि म्हणून लोकांच्या मनामध्ये जरी काही असलं की दोन्ही मतदारसंघ या ठिकाणी लढवले पाहिजेत अशी जरी भूमिका असली तरी माझा तुमच्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे
कि दक्षिण हा एक मतदार संघ लड़ने का निर्णय अपन घूमने कुरुक्षेत्र ये दक्षिण है अपल राज सगल जे का भविष्य काल है तो दक्षिण मतदार संघ आना है कारण की सारंग मंडल प्रमाण जिषद राजण पंचायत समिति च राजण गोकुण जी स्वप्न दक्षिण साथी मी निर्माण के लिए होती दोन हजार नौ साली ज्यादा मेरा आशीर्वाद दिला होता कि बंटी पाटिल आया नर दक्षिण का विकास होना गे पांच वर्षा मधे का महत नहीं दयाव लगना है अलग यह सग परिस्थिति मेजी प्रतिमा जी तुम दोग स जनते विनंती है आम्मी दोग नीच तुम्हार विधान परिषद का आमदार जो मन आम दोगी का दक्षिण मधला कुछ कार्यक्रम चुकीला का चुकीला जिहार जो मन दक्षिण मधला कुना च लग्न है कुना चयत है कुना च बारस है कुना चमी दोगी ये चुकल नहीं तिजे महिला कार्यक्रम तिथे चालू है मी संपर्क कुछ ही कमी पड़ो नहीं आम्मी चालू कारण की जिरी आमदार आतो तरी ज्या भूमि अपनी पूछी राजकीय दिशा ठरवायी है तो भूमि अपन विसराय नजी अपने कलक विनंती है कि यह सग पार्श्वभूमि विधानसभा दक्षिण मधुन ऋतुराज मी प्रतिमा तुम्हारा शब्द देते ऋतुराज जारी तुम्हारे पदर टाकला तरी आम दोग कुछ कमी पड़ना नहीं